Hoy es el lanzamiento media maratón de Cundinamarca, arrancamos en Zipaquirá, vamos a poner la mirada internacional y nacional y a reactivar todo lo que tiene que ver con clúster de deporte y el deporte en general para Cundinamarca y para Bogotá, para la región. Deporte y turismo por todo Cundinamarca, nos acaba de decir el gobernador y ustedes también como presidente de la Cámara de Comercio. Claro, lo que se mueve alrededor del deporte también tiene que ver con el turismo, va a haber una reactivación de todos estos sectores y una mirada de inversionistas sobre la sabana de Bogotá. ¿Por qué pensar en una maratón precisamente con la Cámara de Comercio y la Gobernación? Aquí hay que organizarse en sinergias que son las válidas y las que hacen que el país se eche para adelante. Si la Cámara de Comercio trabaja sola, pues sola se queda. Si trabaja con la gobernación, claramente como lo hemos hecho desde el plan de desarrollo de la gobernación, pues estamos involucrando toda la región de Cundinamarca. Y eso es lo que hay que hacer para poder potenciar el país. Menos crítica, más acción y hacer eventos como estos donde potenciamos la región y potenciamos la capital. ¿Cuántos atletas esperan que estén? Claramente hay 5.000, eh, debimos de haber sido un poquito más agresivos en eso y debimos de haberla ampliado más, pero vamos con 5.000 inicialmente. ¿Cómo es la participación de la Cámara de Comercio en esta media maratón? Bueno, en todo. La idea nació en la Cámara de Comercio, fue una idea... Y no me quiero apropiar de ella, pero claramente nació acá, ¿no? Eh, y se invitó a la gobernación, la gobernación entró y ya estamos aliados y estamos trabajando en pos de sacar adelante esto. ¿Y cómo hace la premiación? Bueno, esperemos porque todavía hoy es solamente el lanzamiento, hoy simplemente venimos a decir que se va a hacer, que tenemos ya 4.000 inscritos sin haber hecho tanta difusión y ya la premiación... Vendrá un poquito más adelante. ¿Y pero por qué bueno, escogí así para que era el cómo? acercamiento con la comunidad deportiva, la Cámara de Comercio y Gobernación, para mejorar la calidad de vida? ¿Por qué si Paquirá y por qué Cogua? Porque en su momento nos pareció que era lo más oportuno, porque potenciamos la Catedral de Saldes y Paquirá, la referenciamos internacionalmente y movemos todo ese clúster que tiene que ver con el turismo y con el deporte en Bogotá y con Dinamarca. Bueno, lo dejo porque ya nos toca empezar. Muy bien. Un evento de estas dimensiones de turismo deportivo, estamos hablando de la media maratón de Cundinamarca, eh, que presentará esta primera edición en tres categorías, 21 kilómetros, 10 kilómetros y 5 kilómetros, una oportunidad para hacer actividad física, pero también para reactivar la economía local. Ojalá muchos de los que nos escuchan esta mañana, hoy que estamos haciendo este lanzamiento, puedan inscribirse, participar activamente. Es una apuesta no solamente para superar las marcas personales, sino también para ayudar a poder lograr las marcas del emprendimiento que requerimos en Cundinamarca, las marcas del turismo. Cundinamarca es turística y a través de estos eventos también pretendemos promover este turismo deportivo. ¿Se va a cobrar la gobernación? La... Sí, efectivamente es una alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá, es importante que todos sepan que en esta alianza la Cámara de Comercio pues hace una gran labor logística y nosotros también como departamento haremos lo propio. No solamente vamos a tener una gran carrera, sino vamos a tener una gran integración con el parche de amigos, con la familia, con los vecinos, con los amigos, con los diferentes actores sociales, comunitarios de una región que pide este tipo de eventos para poder tener más ingresos, que el comercio se reactive, que tengan todos una oportunidad para recibir un dinero de más. Viene bien en esta época, sobre todo cuando ya ingresamos a la etapa de Navidad, en donde finalizando año también esperamos hacer muchos eh, proyectos, muchos eventos que permitan reactivar la economía. ¿Se va a cobrar la inscripción o precisamente se va a llevar a cabo otras medias maratones? Esta es la primera versión, lo vamos a hacer entre Zipaquirá y Cogua, tenemos un gran valor agregado en Zipaquirá y es poder entregarle al participante una experiencia diferencial, las medias maratones normalmente arrancan en las calles y en espacios urbanos, la Catedral de Sal de Zipaquirá lo que nos va a permitir es poder partir de los socavones de las minas de sal, eso le da un toque especial, alternativo, diferencial a esta media maratón y adicionalmente porque vamos a estar en sitios naturales, vamos a salir de los edificios y vamos a ir a hacer atletismo, running eh, con aire puro. Gobernador, ¿dónde se, pueden, ¿dónde se pueden inscribir y dónde encuentran la información? 
Eh, en la página de la Cámara de Comercio de Bogotá se podrán inscribir, hay un, look, eh, hay un link activo que permite eh, la inscripción, allí conocerán las características de la misma. ¿Se cobra la inscripción? Señor, se cobra la, se cobra la inscripción, es una inscripción muy económica, casi que un 50% por debajo normal de las medias maratones clásicas eh, de los diferentes puntos del país. Recuerden que esta es una media maratón ya eh, rankeada, es una media maratón ya que la federación la ha calendado, lo que efectivamente nos da todos unos eh, elementos mínimos o requisitos mínimos logísticos para poderla llevar a cabo. Es una eh, carrera del más alto nivel en organización y esperamos que los 10.000 atletas que van a participar así puedan dar fe una vez termine este evento. ¿Hay invitados internacionales atletas? Hemos decidido en esta primera versión que única y exclusivamente tengamos invitados nacionales, que tengamos atletas de alto reconocimiento nacional y también todos los aficionados del running que quieran vincularse lo pueden hacer sin ningún tipo de restricción. Esperamos que esta primera prueba de fuego, que es la primera edición de la media maratón de Cundinamarca, tenga todas los, las condiciones logísticas necesarias para que en la segunda versión ya sea de talla internacional. Deporte y turismo en Cundinamarca. La premiación, la premiación. Entonces será una premiación que también podrán conocer en la página de la Cámara de Comercio de Bogotá. Es una premiación absolutamente diferencial también y bastante... Eh, interesante. El señor gobernador que se entrenó durante esos siete meses estará corriendo la carrera. Sí, yo espero poder dar el. el... ¿Va a ser el ganador? Ojalá. <risa> espero, <risa> espero cumplir, <risa> espero cumplir con las expectativas. Ojalá podamos participar en 10K. ¿Qué empresa ¿El team va dentro de la inscripción? Claro, claro, por supuesto. La inscripción eh, incluye. El kit, el kit eh, con su camiseta, con su número de marcación, con su chip, con todo lo que significa estar en una maratón de alto reconocimiento y logística como es esta. Zipaquirá Cogua, vamos a tener emblemáticos paisajes naturales Excelente. y como ya lo dije, el running... El atleta convencional va a poder tener una carrera diferencial porque no es lo mismo correr en espacios urbanos llenos de edificios a correr en medio de la naturaleza. Entonces a lo que invitamos es a una media maratón muy bien organizada con unos muy buenos premios a bajo costo de inscripción pero adicionalmente en medio de la naturaleza. Deporte y turismo en Cundinamarca como lo dijo en su campaña. Así va a ser, turismo deportivo, turismo cultural serán eh, las puntas de lanza del turismo en Cundinamarca, así lo estamos haciendo, vienen importantes eventos de talla nacional e internacional en materia deportiva y cultural en Cundinamarca, poco a poco iremos revelando esa agenda. El mensaje para todos los patrocinadores? Cámara de Comercio de Bogotá eh, y Gobernación de Cundinamarca. ¿Cómo surgió la idea de esta media maratón para Cundinamarca? Precisamente porque Cundinamarca tiene de plano toda una serie de ventajas en materia de turismo. Eh, estamos cerca a Bogotá, por ejemplo la Catedral de Sal de Zipaquira al año recibe 700 mil visitantes, imagínense ustedes la dimensión de eso, de los cuales el 45% son extranjeros, Cundinamarca está llena de tesoros, está llena de patrimonios naturales, también de obras arquitectónicas increíbles que podemos disfrutar que las personas que llegan a Bogotá pueden hacer la parte de su agenda turística de un día, del pasadía o del turismo de fin de semana. Tenemos la capacidad hotelera, estamos capacitando a los operadores turísticos, hemos venido teniendo más y mejor infraestructura vial, entonces será una grata y bonita oportunidad para que poco a poco vayamos entregándole una agenda fluida de eventos deportivos y culturales que motiven el turismo a tantos nacionales y extranjeros interesados en visitar a Cundinamarca. Eh, eh, ¿Cada año va a ser en una parte diferente? ¿Es la única que va a tener esa idea? Sí, vamos a tener eh, una, una oportunidad de que esta carrera gire, eh, rote, por algunos municipios del departamento. Estamos enfocados en esta primera maratón. Eh, esperamos ya la segunda mirar qué paraje, qué paisaje emblemático de Cundinamarca puede servir de escenario para esta gran actividad física. La, la próxima que sea de Salinas a Salinas, de Zipaquirá de Mojón. Bueno, muy seguramente habrán muchas propuestas y esperamos que 
que efectivamente puedan muchas regiones hacer parte de este tipo de eventos. Así le toca arreglar el tren para que llegue a Nemocón. Vamos a hacerlo, es una de las grandes apuestas. Ya van a iniciar, gobernador, el mensaje final para los deportistas de Cundinamarca. Bueno, a entrenar se dijo, vamos a tener muchas actividades que permitan que superen sus marcas personales, no solamente en materia de eventos, sino también en gran infraestructura, que permita que en Cundinamarca tengamos escenarios de alta competencia y que tanto deportistas profesionales como eh, aficionados pues te dan, puedan tener escenarios interesantes, importantes, como en Chocontá, donde vamos a tener nuestra gran primera pista atlética y nuestro gran campo de deportes de piso, donde vamos a tener también en Mosquera un gran velódromo eh, para el ciclismo de pista, donde tendremos eventos tan importantes como el nacional, el suramericano y el mundial de trail en Colombia, acá en Cundinamarca. Vamos a tener también el ciclo, el mundial de ciclomontañismo en el municipio de Cota. Vamos a traer una gama de eventos internacionales que permitan reactivar economía. Bueno, doctor Ciro, ¿qué significa esta media maratón para Bogotá, para Cundinamarca y para Colombia? Bueno, es un evento importante porque está respaldado por dos grandes entidades. Uno, la Cámara de Comercio y la Gobernación de Cundinamarca. Esto genera credibilidad. ¿Qué le gusta a la atleta? Que el evento tenga seguridad, que tenga todas las condiciones para poder competir y no tener ningún inconveniente. Yo creo que nace un gran evento para el Departamento de Cundinamarca y para Colombia. La verdad es que he quedado altamente impresionado positivamente y le veo un futuro muy grande y al gobernador totalmente comprometido, lo mismo que el presidente de la Cámara de Comercio y eso le da mucha tranquilidad a los que estamos alrededor del deporte, en especial a los atletas. Bueno, sobre la calidad del evento, la categoría y los competidores, ¿cuál va a ser? Bueno, la verdad no conozco, pero por lo que vi va a estar lo mejor del atletismo colombiano y lo nuevo es que, como dijo el gobernador o, o el presidente de la Cámara de Comercio, no va a ser una carrera entre edificios, entre carros, sino con, en, eh, va a estar eh, en primer plano la naturaleza, todo lo que queremos hoy en un mundo moderno, tema de sostenibilidad, un tema ambiental, ríos, árboles, eso es un atractivo grande que se está imponiendo en el mundo la verdad que le veo bastante futuro y me tiene bastante contento que una entidad como la Cámara de Comercio esté vinculada a un evento de esta naturaleza. La invitación para los atletas. A que participen, que va a haber todas las garantías, todo lo que le gusta a un atleta del running, que le gusta que esté la buena hidratación, el buen habituariamiento, la buena seguridad para que no haya riesgo de un posible accidente, de, bar, de verdad que va a ser muy bello este tema de la Catedral de Zipaquirá, que es un monumento histórico de Colombia y la humanidad, también va a jugar un papel importante en este importante evento. Muchas gracias, doctor. Un abrazo a todos ustedes. A Focus. Estudie en Uniempresarial, la Universidad de la Cámara de Comercio de Bogotá. Desde la Cámara de Comercio de Bogotá, región Bogotá, Cundinamarca, queremos invitar a todos los colombianos que quieran educarse y conseguir empleo en muy corto tiempo. Son tres años y medio cada uno de los programas profesionales que tiene Uniempresarial. La Cámara de Comercio es la gran sombrilla de Uniempresarial porque es la universidad de los empresarios. Por eso invitamos a todos los colombianas y colombianos que quieran educarse, que quieran estar en líneas empresariales, que estudien y que tengan empleo casi que de manera inmediata, que entren en a Uniempresarial. Hoy estamos presentando grandes ofertas a nivel de descuentos. Tenemos una de las matrículas más bajas que hay en Colombia. Por eso queremos decirle, colombianos y colombianas, miren a Uniempresarial, estudien y trabajen.